Yes, uh, basically it's, uh, there are two projects. Uh, the first one is uh, from uh, is, 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 uh, the waste, uh, sensible waste that we call uh, uh, chemical waste that can uh, contaminate our grounds and also can uh, do damage to our uh, to human being, our uh, nature. And we have a special facility to, uh, to collect the same. It can be batteries, can be bulbs, uh, paint. So basically uh, in the future we want to uh, put the same as in the stations around Bonaire so the clients can bring their uh, waste there and then we collect them and bring them to the uh, specialized uh, facility to store them uh, here at the lagoon. Uh, you have uh, six stores in this facility when they fill up what's the next step? Yeah the, the plan is uh, to uh, export them uh, every stream has uh, their own uh, process of recycling process so uh, we have to. We are still uh, working on it. Which one uh, have to be local or internationally uh, processed? So uh, every every waste uh, will be recycled. So that's the main uh, uh, point of the, this project. Also, um, the next project is the project of the used oil facility. Yes, it's, uh, there's uh, two big tanks uh, of uh, 10, uh, 10, 100,000 liters. And uh, basically, we uh, we are currently uh, operating right now, not 100%, but we are still uh, collecting uh, uh, the oil at the garage, at Contour Global, and all uh, other stakeholders and uh, clients. And uh, we collect it with a special truck, bring it to the facility, and uh, as soon as we get 80% uh, approximately of uh, storage, and then we begin to do the process of exporting the oil. Yes. Um, right now, uh, is, is the is the the, the um in the future, is it going to be uh, modernized? Yes, uh, like I said before, we are still you are using right now some flexible flexible hoses, and um, in the future we have to uh, um, we are building um, uh, special instrumentation, uh, mini uh, level instruments, instrumentation uh, of uh, safety, fire equipments, lineups, so pumps. So it's like it's going to be a professional installation, and uh, so that's we are uh, uh, very proud of it. Uh, what does this mean for Bonaire? It's a very, very important uh, process. Um, I, I think we have to be uh, very proud of it, um, that we have our own installation to handle the waste very uh, responsible and uh, to stop uh, of to avoid the contamination of our beautiful island and keep it uh, as much as clean as possible. I am very happy and trots om here today to stand. As uh, the gedeputeerde net, uh, net zei, uh, is this toch wel een plek waar heel veel gebeurd is. Vier jaar geleden heb ik samen met de gedeputeerden hier de afvalcentrale mogen, mogen openen. En als ik zie wat er sinds die tijd ook gebeurd is, niet alleen hier, hè, met de sorteerstraat, met het, uh, met het gescheiden ophalen van afval, maar ook op de rest van het eiland. Uh, de milieustraat op diverse plekken, in Rincon, maar ook, uh, ook elders, waarin afval zeg maar, gescheiden ook wordt uh, bijeengebracht. En uh, ik denk dat dat echt een... Hele goede en verstandige ontwikkeling is waar heel veel energie in is gestoken. Niet alleen van, uh, uh, natuurlijk in eerste instantie van uh, alle collega's van de directie ruimtelijke ontwikkeling, van het openbaar lichaam, van Celibon. En, uh, en wij hebben daar ook vanuit ons departement, vanuit ons ministerie graag een bijdrage aan geleverd. En hier vandaag hebben we denk ik twee hele mooie nieuwe uh, ontwikkelingen, nieuwe stappen gezien. Hier achter ons het, uh, het nieuwe depot voor kleinchemisch afval. Volgens mij super belangrijk, omdat dat juist het gevaarlijke afval is wat je goed gescheiden wilt, uh, wilt opbergen. We hebben net van de projectleider Hendrik ook uh, gezien hoe veilig het allemaal uh, is. Hè, om te zorgen dat ook de vloeren niet kunnen doorlekken. Dus heel professioneel, erg onder de indruk. En dat geldt zeker ook voor de afgewerkte olieopslag uh, hiernaast. Uh, ook dat vind ik een staaltje van knappe samenwerking. Na het uh, sluiten van BOPEC moest er heel snel een alternatief worden gevonden voor de afgewerkte olie. Het is best wel een serieuze hoeveelheid. Ik moet zeggen dat ik verrast was over de hoeveelheid. 70, 80 kub per maand, begrijp ik. Dat is echt wel, echt wel een forse hoeveelheid. En uh, nou, het ziet er heel professioneel en, uh, en goed uit. En op die manier is ook voorkomen dat er een probleem natuurlijk ontstond op het eiland. En uh, wat ik net ook nog heel mooi vond, dat noem ik ook graag, is dat het circulair is. Dat uh, de, de grote opslagtanks al op het eiland waren en zijn... Gerefurbished, zijn hersteld, professioneel, topkwaliteit op basis van materiaal wat al op het eiland was. Nou, hoe, uh, hoe mooi kan het eigenlijk zijn om op die manier ook gebruik te maken van, uh, uh, van wat er al is en dat uh, ja, te vertalen in een heel mooi 
professioneel uh, olieopslag, uh, afgewerkte olieopslagpunt. Dus gefeliciteerd, zeg ik uh, tegen de gedeputeerden, tegen Celibon, tegen ook de directeur van de directie ruimtelijke ontwikkeling en, en alle collega's hier die er hard aan hebben bijgedragen. Uh, en wij zijn met jullie trots op wat hier staat.